。我家夜是远近驰名，但这里有家酒店自助餐吃到饱，可以吃到各种冷食料理、红湖风味海鲜、手艺用心的主厨牛排，还有诚意满满的酒水。但现场有人吵，发生什么事了啊？大家好，我是土豆。我们现在来到台中这里了啦，然后在我身后这家是心想到酒店。不知道你有没有来过逢甲大学夜市这边走走过？他这家酒店，它的位置就是在夜市的附近。只不过，我想大家应该对这家酒店也许有印象，甚至说你也曾经经过它，但是你没有注意到而已。只不过、啊，它里面有一家自助餐。我们平日晚餐只要用八百八十八元就可以吃到国际级的自助餐，吃到饱。哎，你各位啊，你听到在台中，然后在酒店里有这个价格可以吃到吃到饱，你不会很感兴趣吗？不过 OK 的，那等一下我们就一起进去体验看看它的表现会是如何吧 ，Go。OK 啊，各位，我们现在已经就坐了啦。然后我刚有先去看一下现场的环境啊，它带给我们的环境体验还有质感是舒服的、啊，而且它空间十分宽敞，但是人烟是有一点的。<笑>不过 OK 啦，那我们就去拿点东西回来吃吧。
。OK 啊，各位，那我们先拿第一轮东西回来了。只不过啊，以今天的熟食的丰富度来说，你们有什么想法吗？还有说今天新想到他正在推澎湖海鲜季，我们不用到澎湖，来到这边就吃到澎湖海鲜的啦。不过 OK 啦。那我们先用这个霸臂儿敬你们呢、啊。我们今天为了这个金黄色啊，我们特地住在这家酒店的对面，然后再走路过来这边吃饭呢、啊。而且说对面真的是不夸张哦，我们真的过马路，就这样，就这样对面的距离而已。<笑>不过 OK 啦，那我们在用生鱼片开胃之前呢、啊，我们先把我们生鱼片好朋友瓦莎比酱油给准备好吧。它这个瓦莎比也是我们非常接地气的瓦莎比啊，好不好？其余生鱼片，虽然口感软嫩，但是它少了一股鲜甜味吗？那我们在迎接生鱼片大魔王之前呢、啊，我们先用萝卜丝洗洗嘴巴啦。还有常常喊没有桂鱼生鱼片我不行的人呢、啊，你们看到桂鱼生鱼片 ，OK 的吧？虽然说他今天没有我喜欢的桂鱼生鱼片呢、啊，我是觉得还蛮可惜的、啊。水也蓝，偏蒙偏，但是他这个桂鱼生鱼片，我们在咀嚼的时候，它脂肪竟然化成液体，浸满了我的嘴巴、欸，哎、欸、哎，这个口感好油哦。鲨鱼烟，还有说这炸物正在失去青春，我们赶快把它吃掉吧。鱿鱼圈。它这鱿鱼圈怎么怎么吃起来肉质非常的干柴啊！我们接下来吃韩式炸鸡啊。虽然说这个炸鸡吃起来跟刚鱿鱼圈差不多的干柴，可是它上面的韩式辣酱，我是觉得如果它可以给的再浓厚一点，不要那么干的话，应该会好一点吗？我觉得它这个牛排本身是我会喜欢的牛排啊，也许等等我们可以再去拿一点试试看吧，再给它一个机会啊。不过 OK 啦，我们吃到牛排就是要用这个红酒敬你们啦。嗯、喝起来它的酒精感没有那么的重哎，哎还不错。饭菜，它今天蛋菜体型肥美，而且吃起来口感是新鲜的，哎，我觉得这个很可以呢。肥美的蛋菜串配五味酱。泰式炒蛤蜊。我
我怎么觉得他这个蛤蜊好像有缺少那么一点会让你感动的滋味啊？鱿鱼。海虾，它吃起来的 Q 弹还有鲜味，我觉得这个白虾是好吃的呢。避风塘鱼柳，我严重怀疑它这个避风塘鱼柳的鱼肉，它是用鲷鱼肉啊。罗迪卡，它猪蹄筋的部分已经炖到非常的非常的软嫩嘞，我觉得这口感是舒服的。哎，这猪脚很好吃哎。你们还记得我们上次在阿星生鱼片吃到的亲人的眼泪吗？哎，他今天这边，他竟然也有这道料理耶！哇！给我们配一点澎湖丝瓜。嗯、那我们吃完第一回合所有东西了，我们再去拿下一回合的东西回来吃吧。哎、欸，你好心，你帮我切牛肉。谢谢。欸謝謝哎、欸，谢谢。哦，拉面这时候把满葱花，排排吃。我怕嘛，生气。素汤包。OK 啊，各位，那我们第二回合已经拿了刚刚没有吃到的东西啊，只不过啊，我们刚刚拿的牛排竟然是有煎过的，我们这一回合拿到的带着鲜红鲜红色的，它才是刚现切出来卤烤牛排啊，哎，它竟然还有分有煎跟没有煎的牛排，真的还蛮特别的。不过我刚有点了一碗豚骨拉面啊，我们来喝喝看它的汤头吧。我觉得这种自助餐吃到的豚骨拉面汤头是用十分的合理。我们
们再吃吃看面的表现呢。而且里面的配菜有姜丝、豆芽菜跟青江菜，这根本就是奇亚米啊！虾软手卷，哇！还有刚刚有拿的素食料理区的汤包啊。如果今天我是以素食者的角度来形容它的话，它会是调味十分丰富，但又不会让你觉得有负担的感觉，应该是这样的。现磨起司。吃这种现磨起司配一点白酒，感觉应该会很棒啊。感觉这就是十分经典的中央餐厨烧麦了，这个口感还有味道，凤爪。各位，你有体验过骨肉分离的感觉吗？它直接用舌头一抵，就这样嘴巴里分开来了。还是试试看这个卤烤牛排，看表现会如何的。它整体给我感觉是非常舒服的口感呢。哦，哎，这让我很意外哎。还有我们来到自助餐吃到饱，最奢侈的事情就是喝这种酥皮浓汤了。虽然说这是很占位的东西，不过我们前面都吞了一碗奇亚米了，应该也不会差这碗浓汤的了。不知道你们有没有吃过一种饼干是条状物的，然后是玉米浓汤口味。虽然那饼干我从小吃到大，但我一点都不觉得那是玉米浓汤的味道。可是如今我喝到这一口汤，我就觉得说好像这一切是有连接的起来的感觉。也许是我们自己的味觉哪里有问题吧。还有，我们刚有拿一碗牛肉汤了。我们刚刚吃到那一口是满满的香菜而已。但是我觉得可圈可点的地方是，它牛肉片吃起来是十分的软嫩的，哎，这是好吃牛肉片呢
，情人的眼泪。它是好吃到我们会拿第二轮的蔬菜。那我们来到这种自助餐吃到饱，我们喝个土瓶蒸 ，OK 吧？它这土瓶蒸里面有干香菇、鱼板，还有鲜虾。我们刚刚汤喝起来的味道是十分的浓郁，我觉得是用心的土瓶蒸哎，还不错哎。那我们已经吃完第二回合所有的东西了，那等一下我们再去拿下一回合的东西回来吃吧。嗯，谢谢师傅，请一下，这个还可以用煎的哦。哎、欸欸，好啊。好，谢谢。哎、欸，谢谢。OK 啊，各位，那我们这回合哦，我们就拿刚刚都吃过的东西了。还有，我们这回合有请他帮我们煎了两片卤烤牛排啊，是因为我们第一回合吃到的煎牛排是边角肉，那我们这回合就直接请他切两片，煎起来吃，看看表现会是如何啦。它跟没有煎过的感觉口感差不多，但是因为它有煎过之后，它的香气我是觉得是比较浓厚的。如果你不敢吃到这么红润的牛排的话，也许请师傅煎过，你会更喜欢它的。吃到这么好吃的卤烤牛排，只用这个红酒，敬你们了。哇！那我们继续吃这个一般的卤烤牛排吧。披萨。我咬下这口披萨之后啊，我觉得我现在满口三色豆的味道。三色豆披萨吗？迪卡，滚卡糯糯的迪卡配这米露。
巴比比哥。伪装成米哥的油饭呢？这是米哥。蛋菜串吃起来白虾，这样就对了啦。它这种鲷鱼生鱼片拿去加这种热汤啊，它吃起来的味道就是美味了。OK 啊，各位，那我们吃完第三回合的东西了，那我们应该要去吃甜点的了。椰子塔、草莓慕斯、榛果费南雪、石杯修、cake。OK 啊，各位，那么这回合哦，有拿他的现场的糕点，还有跟大师，还有串冰啊，我们就用这些甜点做一个完美的结尾吧。蛋糕吗？它这是乳酪蛋糕哎，它这个蛋糕里面有混了满满的谷类碎片呢，感觉很适合配一口啤酒。柠檬塔。草莓慕斯，草莓哈根达斯。我是觉得说，这一吃这个大餐之后，再吃到这个边，我整个味觉都复活过来了。化冰。我们在吃哈根达斯之后，这个刨冰吃起来完全没有任何甜味的。那只有我们再用这个美好金黄色敬你们了、啊。OK 啊，各位，那我们吃完所有东西了，那等一下我们就去外面做结尾吧。嗯、OK 啊，各位，我们现在已经回到今晚下他的饭店了。
。我们今晚下榻的地方是在新想到对面的 Mini Hotels。那我们来说说我们今天吃新想到酒店自助餐的想法吧。我们今天一个人用餐费用是九百七十七元。只不过我们今天来到逢甲夜市这边的酒店吃这个晚餐，我是觉得它的东西虽然没有那么的多，只不过我是第一次吃到红肉部分竟然没有什么雷的地方哎，尤其是说我们今天卤烤牛排就不知道吃几份去了，不管是热的吃、冷的吃，我是觉得说，只要肉的底质是好的，它本身就会很好吃。可是今天除了食材多样性还有海鲜的缺点之外，基本上说到现在，好像也没有办法说出它哪里不好啊。但是如果你问我说今天要我们这花九百七十七元回来吃的话，我 OK 吗？我是觉得说要回来吃当然 OK 啊。他的餐点，我是觉得他手艺是真的师傅有的用心的。但是让我觉得匪夷所思的地方是，哎，你的座位那么多，可是你的整场的用餐人数也许只占了空间的。六分之一或七分之一，这样子，这个酒店没问题吗？那各位看到这边，如果有什么推荐吃到饱餐厅，欢迎在底下留言告诉我，我看到就去回复啦。还有，如果你喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入我们频道会员，我说超级感谢工人支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。